വെൽക്കം ടു ഷെയറിംഗ് സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ആ ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല നമ്മൾ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പലകയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ന നല്ലതുപോലെ നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കണ്ടില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി പരുവത്തിലാണ് ഉള്ളത് ബട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാനിപ്പോൾ നീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബൗളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മാവിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഓയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കണ്ടില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എഗെയിൻ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന റോൾ ബോർഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് വൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായി മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ രണ്ടായി മടക്കാം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ലെയറായിട്ട് മടക്കി മടക്കി നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ ഷേ ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മോൾഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ബട്ടർ അതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക ബട്ടറോ എണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും തേക്കാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എഗെയിൻ വെക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ നോർമൽ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് പുറത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് പട്ടർ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫിനിഷിങ് കളർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മോൾഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക താങ